আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানিয়া ইসলাম রাত্রি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নানা উদ্যোগের পরও কমছে না সংকট মানি এক্সচেঞ্জে 1 ডলারের দাম 125 টাকা যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপের প্রস্তাব নাকচ করে পাল্টা চিঠি বিএনপি কে ক্ষমা চেয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সংবাদে ছাড়াও থাকছে উন্নয়নের 15 বছরে শিক্ষা খাতের অবদান নিয়ে এটিএন বাংলা নির্মিত তথ্যচিত্র প্রকাশের খবর ইতিবাচক সমালোচনার পাশাপাশি ভালো খবর জানানো দায়িত্বটাও গণমাধ্যমের বললেন ডক্টর মাহফুজুর রহমান নানা উদ্যোগের পরও কমছে না ডলারের সংকট মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে রেকর্ড 125 টাকা দরে ডলার বিক্রি হচ্ছে রিজার্ভ কমে আসা এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা রেমিটেন্স সংগ্রহ বাড়ানোর মাধ্যমে মুদ্রা বাজারে ডলারের দাম কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন তারা শারফুল আলম রিপোর্ট বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বেঁধে দেয়া দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে ডলার ব্যাংকে 114 প্রবাসীয়ে পাঁচ ভাগ প্রণোদনা সহ 116 এবং এলসি খোলায় ডলারের বিনিময়ে গুনতে হচ্ছে 111 টাকা ব্যাংকিং খাতে 114 টাকা নির্ধারিত থাকলেও সেখানে প্রয়োজনীয় ডলার না পেয়ে অনেকে ছুটছেন মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে সেখানে রাখা হচ্ছে চড়া দাম চাহিদা মাফিক ডলার না পাওয়ার অভিযোগও করছে মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো কারণ ব্যাংক তো আমাদেরকে ডলার দেয় না আমরা তো গ্রাহকদের কাছ থেকে কেনা কে নিয়ে উঠেছি আমরা এই দাবে ডলার কিনতে পারি না বেচতে পারি না আমরা কেনা বেচা বন্ধ রাখছি ডলার নিয়ে কারসাজি বন্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে তাতেও শৃঙ্খলা ফিরেনি মুদ্রা বাজারে অন্যদিকে আমদানি ও প্রবাসী আয়ে ডলার বিনিময়ে দাম বাড়ায় অনেকে সুযোগ নিচ্ছে জানিয়ে ব্যবসায়ী ও গবেষকরা বলছেন এতে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ডলারের শর্টেজের জন্য আমাদের এলসি খুলতে স্পেশালি আমরা যখন মেশিনারি এলসি কেমিক্যাল এলসি অন্যান্য আইটেমগুলো যখন করি সেটার একটা শর্টেজ এটা আলটিমেটলি ইনফ্লেশনেও হিট করে সুতরাং সেটা আমাদেরকে সমস্যা করে টাকার সাথে ডলারের বিনিময় হার রিজার্ভের অবস্থা কি আমাদের ডলার এবং বৈদেশিক কারেন্সির প্রাপ্তি কতটুকু তার উপরে নির্ভর করব এটাকে যত আমরা বাজারের সাথে সমন্বয় করতে পারবো তত একটা স্থিতিশীল একটা অবস্থা আসবে কার্ব মার্কেটের সাথে অফিশিয়াল মার্কেট এটার যে পার্থক্য সেটা সেই দিকে কিন্তু ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বল্প মেয়াদে আমার মনে হয় যে রেমিটেন্স আমাদের একটা বড় একটা সহায়ক হতে পারে প্রবাসী আয় বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থ পাচার বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে ধাপে ধাপে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা শরফুল আলম एटीएन बांग्ला ठाका दादुर जातियों संक्षोध निर्बाचन उपलब्ध है आबाम मिलेगेर मोनोनोएन फॉर्म बिक्री शुरू होती है आज शकल दौस्ताई दौल्टीर केंद्रीय कार्यालय थे के निजर फॉर्म संग्रह करे एक कार्यक्रम में उत्पोषण कर बिन आबाम मिलेगेर शवपुती शेखासीना एयरपोर्ट थे के शवर जुन्नो বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এ আবাম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফর্ম কেনা ও জমা দেওয়া যাবে অতিরিক্ত লোকসমাগম লোকসমাগম ছাড়া প্রার্থী নিজে অথবা তার একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দিতে বলা হয়েছে আগামী 21 নভেম্বর মঙ্গলবার বিকেল 4টার মধ্যে মনোনয়ন ফর্ম জমা দেওয়া যাবে সংলাপের জন্য যথেষ্ট সময় নেই জানিয়ে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডোনাল্ড লুর চিঠির জবাব দিয়েছে আবামিলি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদেরের পক্ষে চিঠির জবাব নিয়ে সন্ধ্যায় ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে যান আবামিলি এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত চিঠিতে আবামিলি এর পক্ষ থেকে ডোনাল্ড লু পিটার হাস ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান 
ওবাইদুল কাদের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও স্বয়ংসতা মুক্ত করতে বন্ধু প্রতিম দেশগুলোর সাহায্য ও সহায়তার প্রশংসা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দেশের গণতান্ত্রিক ধারা সমুন্নত রাখতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে দলের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি শর্তহীন সংলাপের তাগিদ দিয়ে ডোনাল্ড লুর চিঠি গত বুধবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের কাছে পৌঁছে দেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস জ্বালাও পোড়াও করায় বিএনপিকে জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভায় তিনি বলেন নির্বাচনের দরজা সবার জন্য খোলা পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাবার কোনো সুযোগ নেই বিস্তারিত আপেল মাহমুদ রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রথম সভায় অংশ নেন দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর তেজগায়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় আগামী নির্বাচনে নৌকাকে জয়ী করতে নেতাকর্মীদের মানুষের কাছে যাবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান এখন নির্বাচন যাতে যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই জন্য জনগণের এবং দেশবাসীর সহযোগিতা আমি চাই দলীয় সভাপতি দেশের মানুষকে আশ্বাস দিয়ে বলেন অস্ত্রের ভয় বা রাতের অন্ধকারে নয় জনগণের ভোটেই সরকার গঠন হবে সময় এসছে নির্বাচন হবে জনগণ ভোট দেবে কারো যদি সাহস থেকে এসে ইলেকশন করবে এবং যদি জনগণের ভোট পাওয়ার তাদের সেই শক্তি থাকে তারা ভোট পাবে আর জনগণ যাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে সেই সরকার গঠন করবে আমাদের সব সময় লক্ষ্য ছিল জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা আর ভোটের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন হবে অস্ত্র হাতে না রাতের অন্ধকারে না অগ্নি সন্ত্রাসের জন্য বিএনপিকে দায়ী করে তিনি বলেন অতি বাম ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো যত চেষ্টায় করুক না কেন নির্বাচন বানচাল হতে দেবে না আওয়ামী লীগ এ সময় বিএনপিকে মাথা ছাড়া দল হিসেবে তুলনা করেন শেখ হাসিনা তারা ইলেকশন করতে চায় না তার কারণ ওই যে আমি বললাম যে তারা তো মন্ডহীন একটা ধর হয়ে গেছে কারণ খালেদা জিও খালেদা জিও ইলেকশন করতে পারবে না তারিখ জিও করতে পারবে না সাজাপ্রাপ্ত আসামি এই জন্য তারা ইলেকশন চায় না চায় না বলে এখন ইলেকশন বানচাল করতে হবে তাদের সম্পর্কে দেশবাসীকে আমি বলবো সচেতন থাকতে প্রত্যেক এলাকায় যেখানে এরকম অগ্নি সন্ত্রাস করছে বা যেখানে গাড়িতে বোমা মারছে বা পড়াচ্ছে ওই অঞ্চলের যারা আছে বিএনপি জবাত কারা করেছে সেটা একেবারে খুঁজে বের করতে হবে যারা পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাবার ষড়যন্ত্র করছে তাদের সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী ইলেকশনের শিডিউল ঘোষণা হয়েছে সবাই আসেন ইলেকশনে অংশগ্রহণ করেন ইলেকশনে জনগণের কাছে যে জনগণের কাছে ভোট চান জনগণের কাছে এই যে অপরাধ করেছেন আপনারা মানে বিশেষ করে বিএনপির যারা জামাত বিএনপি জনগণকে অগ্নি সন্ত্রাসে হত্যা এবং যাদের জানমাল ক্ষতি করে সেই জন্য জাতির কাছে মাপ চেয়ে তারপরে এসে আপনারা নির্বাচনে আসেন সেটাই আমরা চাই আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য কাজী জাফরুল্লাহকে জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা দেন দলীয় প্রধান স্মার্ট পপুলেশন স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট সোসাইটি এটাই আমাদের লক্ষ্য আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা সেটা আমরা এখন উপকূল অতিক্রম করেছে ঘূর্ণিঝড় মিধিলে গতকাল বিকেলে মোংলা ও পায়রা উপকূলে আঘাত হেনে ঝড়টি দুর্বল হয়ে উপকূল পার হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস মিধিলের প্রভাবে ভারী বৃষ্টি হয়েছে বরিশাল পটুয়াখালী ভোলা সহ দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে ভারী বর্ষণে ঘরের দেয়াল ধসে কক্সবাজারে মারা গেছে চারজন চট্টগ্রাম টাঙ্গাইল ও শরীয়তপুরে গাছ পড়ে শিশু সহ মারা গেছে আরও চারজন ফজলের আবি জানাচ্ছেন বিস্তারিত বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই উপকূল অতিক্রম করল ঘূর্ণিঝড় মিথিলি দেশের উত্তর উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে উপকূল অতিক্রম করে ঝড়টি ঘূর্ণিঝড়টি নোয়াখালীর হাতিয়া উপকূল অতিক্রমের সময় এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় চুরানব্বই কিলোমিটার এর প্রভাবে দেশের নয় ঘণ্টায় সর্বোচ্চ একশো ছিয়াত্তর কিলোমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ভোলায় উপকূলের পটুয়াখালী এলাকায় গভীর নিম্নচাপ হয়ে ভারী বৃষ্টি ঝরিয়ে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে মিথিলি মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে সাত নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে 
ছয় নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে মিথিলির প্রভাবে সারা দেশে শুক্রবার ভোর থেকে বৃষ্টির কারণে জনজীবনে স্থবিরতা নেমে আসে তবে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে এই বৃষ্টিপাতের কারণে সারা দেশের তাপমাত্রা কমে শীতের আগমনী বার্তা পাওয়া যাবে শীতের কিছু সম্পর্ক অবশ্যই আছে যে এটাই বৃষ্টিপাতের পরে যখন আবহাওয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাপমাত্রা একটু কমবে এবং শীতের অনুভূতিটা একটু ফিলিং পাবে সাময়িকের জন্য পরবর্তীতে আবার এই তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এদিকে কক্সবাজারের টেকনাফে অতিবৃষ্টির কারণে দেয়াল ধসে মাটি চাপা পড়ে মারা গেছে একই পরিবারের চারজন এছাড়া কোথাও কোথাও কাঁচা ঘর বাড়ি ধসে গেছে বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ফসলের মাঠের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই দুই জেলায় অনেক এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে তবে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে পটুয়াখালী ঝালকাঠি নোয়াখালীর হাতিয়া ও ভোলার স্থানীয় প্রশাসন শনিবার নাগাদ ঝড়ের প্রভাব পুরোপুরি কেটে গেলে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হবে বলেও জানায় প্রশাসন এদিকে মিধিলির প্রভাবে ভোর থেকেই রাজধানীতে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় এতে বিঘ্ন ঘটে ছুটির দিনে নগর জীবন ফজলে রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা শুধু পরিবর্তন নয় বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার রূপান্তর করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি তিনি বলেন নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই নতুন পাঠ্য বইগুলো আরও সংশোধন পরিমার্জন করা হবে রাজধানী তেজগাঁও এটিএন বাংলার এফডি ইনস্টিটিউটে শিক্ষা নিয়ে বিশেষ তথ্যচিত্রের প্রিমিয়ার শোতে এসব কথা জানান মন্ত্রী এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন গত পনেরো বছরে দেশের ইতিহাসে অকল্পনীয় উন্নয়ন হয়েছে তাই ইতিবাচক সমালোচনার পাশাপাশি ভালো খবরটাও জানানোর দায়িত্ব গণমাধ্যমেরই রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব শিক্ষায় আলোর পথ কেবল শহর বন্দর নয় শিক্ষার আলো এখন বাংলার ঘরে ঘরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গত পনেরো বছরে শিক্ষা খাতে সরকারের উন্নয়নে বদলে গেছে বাংলাদেশের শিক্ষার मोबाइल कम्पिटारे शिक्षा सारा विश्व शिक्षार আলোটা নেওয়া যাচ্ছে এবং পড়ালেখার বিষয়ে যে কোনো জ্ঞান আহরণ করা যাচ্ছে কি করেছে এই সরকার এবং আরও কি করবে সেটা যদি আমরা সেই সুযোগটা তৈরি করে দিতে পারি যে আরও কিছু করার সুযোগ যদি দিতে পারি সেটা কি আমাদের দায়িত্ব নয় সেটা কি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দায়িত্ব নয় যে এদেরকে আরও সুযোগ করে দেওয়া হোক আমাদের আমাদের জন্য কাজ করুক সেই সুযোগটা যেন বাঙালিরা করে দেয় বাংলাদেশি মানুষরা করে দেয় সেটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠানে এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন দেশের শিক্ষা খাতে অনেক উন্নয়ন হয়েছে ঠিক তবে এখনও তা বিশ্বমানে নয় আরও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দেশে দক্ষ ও যোগ্য মানুষ গড়ে তোলার তাগিদ দেন তিনি আমরা একজন ভালো টেকনিশিয়ান পাই না আমরা একজন ল্যাবরেটরি অপারেটর পাই না আমরা একজন ভালো নার্স পাই না তার কারণ হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গিয়ে আমরা কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছি না আমরা বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছি না সে কারণে আমি মনে করি আমাদের এখনই ভাবতে হবে আগামীতে সরকার গঠিত হবে আপনারা নিশ্চয়ই সেই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছেন জনগণের ভোটের মধ্যে যদি আপনারা ম্যান্ডেট নিয়ে আবার আসবার চেষ্টা করছেন নিশ্চয়ই সেই আপনাদের আশা পূরণ হবে আমরা মনে করি আগামীর ভবিষ্যৎ হবে আমরা কীভাবে কর্মমুখী শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা বিশ্বমানের উপযোগী শিক্ষা আমরা প্রদান করে আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি সেই বিষয়ে আমাদের দেখতে হবে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন শিক্ষা খাতে গত পনেরো বছরে অনেক উন্নয়ন হলেও দেশের অনেক মানুষ তা জানেনি না এই দায়িত্বটা গণমাধ্যমের এটিএন বাংলা তার সূচনা করেছে এই যে উন্নয়ন এই জিনিসগুলিকে তুলে ধরা আমাদের আমার মনে হয় মিডিয়ার এটা কর্তব্য আপনি যে একটা ভালো কাজ করলেন সেটা কিন্তু বলবে না আপনি ভুল কি করলেন ওইটা তুলে ধরে মানে সে আপনার যা করার তা করবে এই যে প্রবণতাটা এটা আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আনা দরকার আমি বিশেষ করে বলবো মিডিয়ার এই পরিবর্তনটা আনা দরকার এই কারণে যে আপনার ভালো কাজের স্বীকৃতি দেওয়া দরকার হ্যাঁ যে কাজ করে তার ভুল হবেই বাড়িতে বসে থাকলে চুপচাপ তার কোনো ভুল হবে না কিন্তু যারা কাজ করে কাজের মাঝে হঠাৎ করে একটু ভুল হয়ে যায় সেই ভুলের জন্য তার সম্পূর্ণ কাজের মানে বদনাম হবে সেটা তো না ডক্টর মাহফুজ রহমান মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আরও দশ বছর দেশ পরিচালনায় রাখতে পারলে বাংলাদেশ ইউরোপের মতো দেশ হতে বেশি দিন লাগবে না আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও ঠিক সেই রকম ওনাকে যদি আরও 
এরকম ছাব্বিশ বছর বা তিরিশ বছর পর্যন্ত যদি আমরা রাখতে পারি আমরা মালয়েশিয়াকে ডিঙ্গে যাব আমরা পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের কাছে চলে যাব শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি বলেন মুখস্থ বিদ্যা থেকে সরে এসে শিক্ষায় রূপান্তর করেছে সরকার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে নতুন শিক্ষাক্রমের বিকল্প নেই ভালো কাজকে স্বীকৃতি দেয় এটিএন বাংলা ও এটি নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজ রহমানকে কৃতজ্ঞতা জানান শিক্ষামন্ত্রী একেবারে রূপান্তর যেখানে ঘটেছে সেখানে বইগুলো এক বছর বা দু বছরেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে যেতে পেরেছি এটা মনে করবার কোনো কারণ নেই বইগুলোর হাতে বলাই আছে এগুলো পরীক্ষামূলক সংস্করণ এবং আমরা সবার কাছেই বলেছি যে সবার মতামত আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করব এবং যেগুলোই যৌক্তিক মনে হবে আমরা অবশ্যই তা গ্রহণ করব ভালো চাইলে ভালো করতেও হয় ভালোকে ভালো বলতে হয় সেটা যেন আমরা আরেকটু বেশি চর্চা করি আমরা মন্দটা যত সহজে বলি ভালোটা একদম বলতে চাই না কেমন যেন একটা কৃপণতা আমাদের মধ্যে থাকে এই জায়গাটায় যেন কৃপণতা না থাকে ভালোকে যেন ভালো বলি আজকে যেমন ডক্টর মাহফুজুর রহমান সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি জানাই বারবার যে তিনি ভালোটাকে স্বীকৃতি দিয়ে ভালো বলছেন যে এটি ভালো হয়েছে তো যখনই ভালো বলছেন তখনই কিন্তু এর সঙ্গে সম্পৃক্ত যারা আমি নিশ্চিত তারা সবাই আরও ভালো করতে চাইবেন আগামী দিনে কিন্তু যদি এই ভালো কাজটার স্বীকৃতি না মেলে তখন কিন্তু সবার একই রকম উৎসাহ আর থাকে না শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণিকে সম্মাননা ক্রেস তুলে দেন ডক্টর মাহফুজ রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের পরিচালক নিসার আহমেদ এটিএন নিউজের নির্বাহী পরিচালক মোশারফ হোসেন তথ্যচিত্র শিক্ষাই আলোর পথ প্রচার হবে রবিবার রাত দশটা পঞ্চাশ মিনিটে আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা ঠাকুরগাঁওয়ে এখন উৎপাদন হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী সিল্ক কাপড় মান ভালো হওয়ায় সিল্কের বাজার নিয়ে নতুন সম্ভাবনা দেখছেন সেখানকার ব্যবসায়ীরা পূর্ণাঙ্গভাবে রেশম কারখানাটি চালু হলে ওই কারখানায় প্রতিদিন পঁয়ত্রিশটি শাড়ি ও পাঞ্জাবি তৈরি সম্ভব বলে হবে বলে জানান তারা কর্মসংস্থান হবে দেড় শতাধিক শ্রমিক কর্মচারীর ঠাকুরগাঁও থেকে আরও জানাচ্ছেন ফিরোজ আমিন সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম মেশিনের খুটখাট শব্দে মুখরিত ঠাকুরগাঁওয়ের ঐতিহ্যবাহী এই রেশম কারখানা নতুন পুরনো শ্রমিকদের মিশেলে প্রাণ ফিরে পেয়েছে জেলার একমাত্র রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ বাইশ বছর পর মানসম্মত সিল্কের পোশাক তৈরি হওয়ায় আনন্দিত শ্রমিক কর্মচারী সহ স্থানীয়রা মাত্র তিন মাস আগে দশটি মেশিন এবং পঞ্চাশ জন শ্রমিক কর্মচারী নিয়ে নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করে এই রেশম কারখানাটি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কাপড় উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন দশটি করে সিল্কের শাড়ি ও দুটি করে পাঞ্জাবি তৈরি হচ্ছে এখানে আমি দেখছি এখানকার কোয়ালিটিগুলো খুবই ভালো খুবই সফট এবং ঠাকুরগা যে এরকম একটা ফ্যাক্টরি চালু হয়েছে এই জন্য আমি খুবই আনন্দিত দীর্ঘ সময় হলেও অবশেষে কিন্তু এটা চালু হয়েছে এবং এই আনন্দটা শুধু আমাদের না সবাই কিন্তু এটাতে অনেক বেশি বেশি করে খুশি হয়েছে কর্তৃপক্ষ বলছে শিগগিরই পুরো দামে চালু হবে কারখানাটি এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে স্থানীয় শ্রমিক কারিগর ও চাষিদের আশির দশকে ঠাকুরগাঁওয়ের গোবিন্দনগর এলাকায় বেসরকারি ভাবে স্থাপন হয় রেশম কারখানাটি উনিশশো সালে রেশম বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয় এটি দুই সালে লোকসানের অজুহাতে হঠাৎ কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয় তবে গত আগস্টে পাঁচ বছরের জন্য সুপ্রিয় গ্রুপকে কারখানাটি লিজ দেয় সরকার ভূমিকম্পের ফলে দক্ষিণ পশ্চিম আইসল্যান্ডের একটি শহর বিশাল ফাটলে আলাদা হয়ে যাওয়ায় সেখানকার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শহরটির ওই ফাটল দিয়ে অগ্নুৎপাতের আশঙ্কাও করছেন বিশেষজ্ঞরা 
শুক্রবার জরুরি অবস্থা জারির পর বৃন্দাভিক নামের ওই শহরটির সব বসতি খালি করা হয় ড্রোন ছবিতে দেখা গেছে শহরের মাছ বরাবর সড়কে আড়াআড়ি বিশাল এক ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে যা অনেক গভীর প্রায় সাড়ে তিন হাজার বসতির শহরটি রেকজেনিস উপদ্বীপে অবস্থিত রাজধানী রেকজাভিকের মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে গেল দুই সপ্তাহ ধরে কয়েক মিনিট পরপরই ভূমিকম্প হচ্ছে আইসল্যান্ডে অগ্রহায়ণের প্রথম দিনে রংপুরে অনুষ্ঠিত হল জমজমট নবান্ন উৎসব সাহিত্য পত্রিকা অঞ্জলিকা স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরি হলে এই উৎসবের আয়োজন করে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি দিলরুবা শাহাদাত কবি মাহবুবুল ইসলামের সঞ্চালনায় উৎসবের আলোচনায় অংশ নেন কবি শাহিদা মিল্কি জোসেফ আক্তার ও তৌহিদা খাতুন নবান্নের এই উৎসবে কবিতা ছড়া ও গানে মুখর ছিল পাবলিক লাইব্রেরি হল সত্তর জন নবীন প্রবীণ কবিন ও কবি ও ছড়া গাড়িতে অংশ নেন এবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে কাল মুখোমুখি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া হেক্সা জয়ের মিশন অজিদের সামনে স্বাগতিকদের লক্ষ্য তৃতীয় শিরোপা ঘরে তোলা মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যানে এগিয়ে প্যাক কামেন্সের দল কিন্তু এই বিশ্বকাপে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে ভারত আহমেদাবাদে বেলা আড়াইটায় মাঠে নামবে দুই দল এস এম আশরাফের রিপোর্ট দশ ম্যাচের সব কোটিতে জয় কি ব্যাটিং কি বোলিং সব বিভাগেই প্রতিপক্ষকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করছে টিম ইন্ডিয়া টুর্নামেন্টে ফাইনালের আগ পর্যন্ত কোনো দলই ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি গ্রুপ পর্বে এই অস্ট্রেলিয়াকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে রোহিত শর্মার দল সর্বোচ্চ রান সর্বোচ্চ উইকেট শিকারে দুই ক্রিকেটারই ভারতের একশো এক গড়ে বিরাট কোহলির রান সাতশো এগারো ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিককে আউট করার উপায় খুঁজতেই গলদঘর্ম হতে হচ্ছে প্রতিপক্ষ বোলারদের ফাইনালে তার ব্যাট থামাতে না পারলে অস্ট্রেলিয়াকে হতাশ হতে হবে বোলিংয়ে মোহাম্মদ শামি রূপকথার গল্পকে যেন হার মানাচ্ছেন মাত্র ছয় ইনিংসই তার উইকেট সংখ্যা তেইশটি পাঁচ উইকেট নিয়েছেন তিনবার ভারতের হয়ে প্রথম বোলার হিসেবে পেয়েছেন সাত উইকেট তার লেন্থ বোলিং মোকাবেলার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না ব্যাটাররা তবে দলটি অস্ট্রেলিয়া বলেই কোনো ধারণা পরিসংখ্যানের পক্ষে বাজি ধরা যাচ্ছে না বড় মঞ্চে অজিরা দুর্দমনীয় এ কারণেই ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের সর্বোচ্চ মালিকও তারা ডেভিড ওয়ার্নার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের যে কেউ দাঁড়িয়ে গেলে হতাশ হতে হবে ভারতকে এর আগে দুদল মুখোমুখি হয়েছে একশো পঞ্চাশবার অস্ট্রেলিয়া জিতেছে তিরাশিটিতে ভারতের জয় সাতান্ন ম্যাচে বিশ্বকাপে তেরোবারের সাক্ষাতে আট জয় অজিদের এর মধ্যে দু বিশ্বকাপ ফাইনালও আছে আরও একবার তার পুনরাবৃত্তি নাকি অপরাজিত থেকেই ভারতের হাতে উঠবে শিরোপা তা দেখার অপেক্ষায় এখন ক্রিকেট বিশ্ব এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা এবারে পার্টিক্স খেলার খবর গোল্ডেন বয় অ্যাওয়ার্ড জিতলেন রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবলার জুট বেলিংহাম এই পুরস্কার জেতা প্রথম রিয়াল খেলোয়াড় হলেন তিনি বেলিংহামের আগে ইংল্যান্ডে দুজন ফুটবলার এটা পেয়েছিলেন তারা হলেন ওয়েন রুনি ও রোহিম স্টার্লিং ক্লাবের হয়ে চোদ্দ ম্যাচে তেরো গোলের পারফরমেন্সে তাকে এই পুরস্কার এনে দেন এর আগে গোল্ডেন বয় অ্যাওয়ার্ড জিতেছিলেন লিওনেল মেসি শেষ ফ্যাব্রিগাস সার্জিও অ্যাগ্রেরো কিলিয়ান এমবাপ্পে ফুয়াও ফেলিক্স আর্লিং হল্যান্ড পেদ্রি ও গাভির মতো ফুটবলাররাও শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাম আরেকবার নানা উদ্যোগের পরও কমছে না সংকট মানি এক্সচেঞ্জে এক ডলারের দাম একশো পঁচিশ টাকা যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপের প্রস্তাব নাকচ করে পাল্টা চিঠি বিএনপিকে ক্ষমা চেয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে